c'est non sans émotion. Mais je prends la parole en ce jour de congrès. Extraordinaire pour me prononcer avec une chose. À la proposition qui m'est faite par le bureau politique et le comité. Vous 
l'occasion de rassembler à nouveau les Guinéens pour la reconquête du pouvoir peuple. Vos présences individuelles et collectives et votre engagement militant en si grand nombre sont pour nous l'expression de votre motivation et de votre détermination à arriver à cet objectif ultime. Camarades, bien plus chers anciens, près de sept mois après le changement intervenu dans nos pays, et aux grandes dames des oiseaux de mauvais augure, le RPG, fort de son avancement à la base, se tient solidement sur ses pieds, contrairement aux souhaits de nos adversaires qui le voyaient sur les béquilles. Non, ils ne sont pas sur les solidarité politique tient au fait que nous sommes un parti dont les militants sont habités dès les premières heures du combat politique par différentes cultures et valeurs ancêtrales au nombre desquelles figure la culture de la liberté d'expression, la culture du dialogue, la culture de l'acceptation de l'autre, la culture de la patience et la culture de la persévérance qui nous a été tracé par notre père fondateur. La vie du parti, vous en conviendrez avec moi, chers camarades, n'a toujours pas été un fleuve tranquille. Nous avons connu des crises importantes qui parfois ont brisé l'adversité à tout. Le parti s'est efforcé chaque fois à laisser monter, chaque fois à les dépasser chaque fois à se réveiller. Chers camarades militants et militantes, j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les belles et motivantes paroles dites ici. On m'a demandé et vient d'être confirmé solennellement d'accepter de prendre la direction des affaires au titre du conseil exécutif provisoire. Ma réponse pour la présidente. Mais avant de vous la donner, cette réponse, je tiens à rappeler ce proverbe guinéen bien connu de la basse côte. Ce que Yakoumé dans tout le Je voudrais remercier du fond du cœur notre leader, père fondateur de notre grand parti pour l'incommensurable confiance placée à ma modeste personne, professeur Fakonde, je vous dis, du haut de sa tribune, en ce jour plein d'émotions positives et d'énergie tout aussi positive, je vous dis, Mimouane. On garde, Le premier leçon 
que le RPG enseigne à ce moment est l'effacement du destin personnel de chacun de nous devant l'intérêt supérieur du parti au celui de la nation. Chers camarades, je suis conscient qu'on bout du poids de la responsabilité qui pèse désormais sur mes frères et pour si jamais je prenne. J'en suis d'autant plus conscient. Je suis persuadé que la conduite d'un aussi grand parti comme le nôtre impose beaucoup d'exigences, beaucoup de discipline, les unes tout aussi importantes que les autres. En avoir conscience ne suffit nullement à avoir peur de ses responsabilités. Je suis loin d'avoir peur. La raison est bien cette vie dans et pour notre parti a toujours été le même accord, la raison d'être militant et artiste. Et c'est pertinent qu'autour de moi, vous serez là comme des passagers du même pilote, au milieu d'un fleuve, tantôt tranquille, tantôt turbulent, qu'importe. La main dans la main, dans une ferveur méditante qui est propre au réfugié. Avec les uns et les autres, dans un rassemblement compact, nous irons toujours de l'avant. Chers camarades, mesdames et messieurs les invités, je voudrais évoquer quelques défis qui nous interpellent et qui, par ailleurs, ont été soulignés par la feuille de route que le bureau politique, le représentant du bureau politique a esquissé il y a un moment. Nous devons en premier lieu conserver à notre parti son caractère national, c'est essentiel. C'est son avantage comparatif par rapport aux autres partis dans ce pays. Le RPG essentiel de mère à neuf filles, le seul parti à Guinée qui a vu de se prévaloir de ce caractère véritablement national. Notre parti est le plus présent dans tous les coins et recoins de notre pays. Nous devons rassembler toutes les Guinéennes et Guinées autour des idéaux nobles de paix et de l'unité nationale, de solidarité et des objectifs de développement visant à éradiquer la pauvreté dans notre pays. Nous devons pouvoir adapter au nouveau contexte l'organisation et le fonctionnement du parti afin de garantir son caractère intemporel. La première de nos responsabilités est l'unité du parti. C'est une sorte de dirigeant que nous sommes à faire preuve de tolérance pour, pour que toutes les sensibilités compatibles avec la ligne du parti soient prises en compte. Je suis convaincu que seul un débat interne, inclusif, franc et sans avage permet de féconder les idées portées par chacune des composantes du RPG transiel, particulièrement les jeunes et les femmes. Merci. Nous venons d'envoyer à ce terrain un signal plus que symbolique vers ces deux composantes stratégiques de notre formation, à leur ménage des places de choix en quantité et en qualité dans le conseil exécutif provisoire sur le point de mise en place. J'invite tous les responsables à tous les niveaux à s'engager sur la voie du renouveau du parti, à son renforcement et à sa pérennisation, je souhaite mettre un point d'honneur personnel à ceux que notre grand parti sous, à tous ceux qui souscrivent à son projet de société et adhèrent aux valeurs républicaines que nous portons. Le RPG arc-en-ciel sera toujours prêt à composer avec ceux qui respectueux de sa vocation de rassemblement, recherche les voies 
des moyens pour corriger les erreurs du passé et fixer le cap d'une paix durable et d'un développement socio-économique harmonieux de la Guinée pendant et après la transition en cours. Je félicite d'ores et déjà ceux qui, avec moi, ou par des initiatives personnelles, entreprennent des démarches de conciliation vers nos frères et sœurs qui attendent encore que leurs préoccupations soient prises en compte. En tout état de cause, permettez que ma première grande décision soit de demander aux pré-exécutifs provisoires d'organiser des assises à la base afin qu'en concertation avec les militants, nous tirions toutes les leçons des dix années passées de notre gouvernance, aussi bien à la tête de l'État qu'au sein du parti. C'est essentiel si nous voulons corriger les Chers camarades, militants et militantes, j'ai évoqué le contexte particulier dans lequel se déroule cette convention et qui, à bien des égards, motive les dernières grandes décisions prises par le parti. Le RPG avancier est un parti responsable. Nous avons eu le privilège d'avoir le plus illustre des nôtres, accompagné de plusieurs locales, comme moi, à la tête de l'État. Nous connaissons mieux que personne l'importance de la paix sociale pour prendre le risque de la menacer de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi je félicite l'ensemble de nos structures pour les appels au calme et la posture citoyenne observée depuis le 5 septembre dernier. Cette, pours, cette posture devra être poursuivie, devra être observée. En prenant connaissance de la feuille de route du Conseil exécutif provisoire qui nous a été proposé au cours de cette journée, et en préparant sa mise en œuvre, je vous demande de prendre systématiquement en compte l'intérêt supérieur de la nation pour chaque action que vous aurez à mener. Que Dieu nous préserve de tout acte qui compromettrait l'unité nationale ou la culture sociale. C'est pour cela que nous disons solennellement au CNRD que nous sommes dans un état d'esprit constructif pour accompagner la transition. Je réaffirme la détermination du RPG de contribuer à la réussite de cette transition dans la paix et dans un esprit de concertation. Je lance un appel précis au CNRD pour la mise en place d'un cadre formel de discussion des questions concrètes relatives au retour à l'ordre constitutionnel de notre pays. Ces questions ne sont pas les plus. Les plus essentielles portent sur la réélecture de la Constitution de la République. La mise en place d'une commission électorale Consensuel. La mise en place ou la confection d'un fichier électoral tout aussi consensuel. Et enfin, un calendrier électoral. Je m'appelle au dialogue politique sur ces sujets spécifiques. Chers camarades, gérer le défi qui se pose à nous dans le nouveau contexte que nous vivons exigera de nous courage et abdication. Tout pouvoir, toute organisation humaine est perfectée. Notre parti a commis des erreurs, voire des fautes. Nous, nous devons de les assumer et nous engager résolument, efficacement, patiemment, dans la voie d'une collection, tant au niveau individuel que collectif. de connexion. Nous y allons avec des amis. Nous y allons avec la confiance que
que nous avons de nos forces. Nous y allons avec la foi à notre destin. Nous y allons avec l'humilité des leçons apprises d'une gestion parfois difficile. Chers camarades, militantes et militants, j'arrive à la fin de mon propos. Et je veux vous dire, nous avons besoin de vous. Vous êtes notre force. Ça m'appelle à une mobilisation générale. Ils n'en auront plus de toutes et de tous. Chers femmes, militants de première heure, militantes et militants FPC, nos partenaires de l'Alliance FPG, de grandes choses nous attendent. Et maintenant, avant de nous séparer et dans l'attente de nous retrouver bientôt au siège pour rendre hommage à nos militants, et dans l'attente de retourner dans nos villes et villages, prochainement, j'engage chaque militant et chaque militant à prier pour la santé et la liberté totale de notre champion, notre père fondateur, professeur. Yeah.